আমাদের অন্ধবিশ্বাস চ্যানেলের সকল প্রকার পাঠকল্প দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন যাতে করে সবার আগে আমাদের ভিডিও নোটিফিকেশান পেয়ে যান আর হ্যাঁ শেয়ার করতে ভুলবেন না গম্ভীরতায় ঘেরা স্নিগ্ধ কথাটুকু কর্ণরন্ধে প্রবেশ মাত্রই চমকে উঠল অন্তে প্রিয় প্রশ্নের থেকে এমন লোভনীয় প্রস্তাব পেয়ে তার উথাল মন নিমিষেই শান্ত হয়ে এলো কি হবে কি হতে পারে সেসব প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে অন্তি প্রায় সাথে সাথেই জবাব দিল আসছি কল কেটে গেল দিহান বাড়ির সামনে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো হাতে জ্বলতে থাকা সিগারেট রাস্তায় ফেলে পা দিয়ে পিষে ফেলল জ্বলতে থাকা লাল আগুন নিভিয়ে গেল নিমিষে দু মিনিটের মাথায় অন্তি নেমে এল ল্যাম্প পোস্টের হলদে আলোতে সে মেয়েটাকে ভেঙে যাওয়া মুখখানা দেখল বুকের বাপাসটা খানিক জ্বলে উঠল কেমন মলিন হয়ে এসেছে আদুরে মুখটা চঞ্চল চোখ দুটো কেমন ডেবে গেছে দিহানের মুখ শক্ত হয়ে আসে শাহেদ নওয়াজ খানকে সে অবশ্যই এর সুন্দর সাজানো জবাব দেবে দুদিন বাদে মানুষটাকে চোখের সামনে দেখতে কান্নায় ভেঙে পড়ে অন্তি আশপাশ না তাকিয়ে এক ছুটে এসে বিশাল দেহি শক্ত বুকে আসড়ে পড়ে দুহাতে শক্ত করে পিঠের সাত আঁকড়ে ধরে দিহান শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বাধা দেয় না তবে আঁকড়েও নেয় না পাঁচ মিনিটের মাথায় অন্তি শান্ত হয়ে আসে তবে মাথা তোলে না বুক থেকে নড়াচড়া না করে ওভাবেই বুকের সাথে লেগে থাকে দিহান হাত ঘড়িতে সময় দেখে তিনটা বেজে বত্রিশ মিনিট তার শরীরের সাথে লেপটে থাকা ছোট্ট শরীরটাকে সরাতে চাইলে তা সরতে চায় না দিহান দ্বিতীয়বার আর চেষ্টা করে না কেবল ভারী শব্দে বলে ওঠে এভাবে আমাকে পাবে না তুমি রূপ আমাকে পেতে হলে তোমাকে আমাকে জয় করতে হবে আমাকে জয় করা তোমার জন্য মোটেই সহজ হবে না আমার গোটা তোমাকে চাই তোমার প্রতিটা অংশে আমি আমাকে চাই তোমার জীবনে আমার আগমনটা অন্য সবার মতো হবে না রূপ আমি ধ্বংসের আগুন যে কোনো সময় প্রলয় ঘটাতে পারি তুমি কি নিশ্চিত আমি সবভাবে গ্রহণ করতে পারবে তুমি অন্তি মাথা উঁচু করে দিহানের চোখে তাকায় এত ভারী শব্দ বোঝার ক্ষমতা তার নেই তবে এই পুরুষটার প্রতি তার ভরসা আছে এজন্যই তো সে এত ভালোবাসে বারবার অবহেলা পাওয়ার পরও ভালোবাসে অন্তির নাক টেনে জবাব দেয় আমি অলরেডি আপনাকে গ্রহণ করেছি আপনার নাক উঁচু স্বভাবের কথা জেনেও গ্রহণ করেছি আর কি চাই না চাই তো দিহান হেসে ফেলে মুসকি হেসে বলে এবার ঠিক আছে এতক্ষণ তোমাকে অপরিচিত লাগছিল এখন মনে হচ্ছে না আসলেই তোমায় চিনি আমি আমার হরিণ চোখি রূপরাণী প্রিয় মানুষদের ডাকা প্রতিটা নাম সুন্দর সব থেকে সুন্দর দিহানের ডাকা এই রূপ নামটি যা সবার থেকে তাকে আলাদা করে রাখে তাকে এ নামে কেউ ডাকে না নিঃসন্দেহে লোকটার সাইকোলজি সম্পর্কে ভালো ধারণা আছে এভাবেই জড়িয়ে ধরে থাকবে তোমার এখন বাসায় যাওয়া উচিত আর নয়তো আমাকে সাথে নিয়েই চলো অন্তি সাথে সাথে দিহানকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়ায় সে বেমালম ভুলে বসেছিল যে সে দিহানকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এতক্ষণ লজ্জা না পেরেও এখন ভীষণ লজ্জা লাগছে দিহান ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসে বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলে তুমি ভয়ঙ্কর মেয়ে রূপ নিজ থেকে কাছে এসে নিজেই লজ্জায় লাল নীল হয়ে যাও আমার বুঝি লজ্জা নেই অন্তি মুখ বাঁকিয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়ায় এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে লোকটা তাকে লজ্জা দিতে দিতে মেরেই ফেলবে সুযোগ সন্ধানে লোক কি না সুযোগ পেতেই জোকের মতো আঁকড়ে ধরে অসভ্য লোক অন্তিদের বাড়িতে যে মেয়েটা কাজ করে ওর নাম পারু ঘরের কারো সাথেই তার তেমন সক্ষতাপূর্ণ সম্পর্ক নেই বিশেষ করে নাহারের সাথে প্রতিদিন টুকটাক ঠুকোঠুকি লাগবেই এত সব জেনেও শাহেদ ওকে কাজের জন্য রেখে দিয়েছে তার মতে মেয়েটা একটু অকাজের হলেও মন ভালো মানুষ হিসেবে সৎ কিন্তু তার সেই আস্থাকে ভেঙে দিয়ে পারু দিহানের গুপ্তচর হয়ে কাজ করছে 
ঘরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার সবটাই তো তার জানা সেই কথা কাউকে বলার যদি মোটা অঙ্কের টাকা মেলে তাতে দোষের কে বইলেন না ভাইজান আফারে চাচি যেমন কায়দা থাপ্পড় মারছে আফায় মাথা ঘোরায় পইড়া গেল আফায় শক্ত মানুষ আফার জায়গায় আমি থাকলে প্রথম থাপ্পড়ে ফিট খাইতাম পুরনো কথা বাদ নতুন করে কি হইছে সেইটা বলো নতুন কইরা আর কি হইব আফার বাইরে যাওন বন্ধ হইছে এইটা অবশ্য ভালোই হইছে মাইয়া মানুষের বাইরে না যাওয়াই ভালো দিহান বিরক্ত হয়ে বলে ভালো খারাপ আমি বুঝবানি ফোন রাখো দরকার ছাড়া কল দিবি না নয়তো থাপ্পড়ের আকায় মাথায় তোকে ফিট খাওয়াবো পারু কিছু না বললেও মুখ বাঁকায় শুধু কয়টা টাকা পায় বলে কিছু বলে না নয়তো মানুষের হুমকি ঝুঁকিকে পারু ভয় পায় না সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই যে সে দারুণ খবর জানালো তাতে কোনো সুপ্রিয়া নেই মানুষদের তখনই নাহার ডাকলো তাকে পরোটা করতে হবে জলদি ময়দা মেখে নিত পারু আমি ভাজি বসেই দিচ্ছি তন্নির দিন খুব খারাপ কাটছে অন্তিকেশ ছাড়া একা একা তার দিন কখনোই ভালো কাটে না এই যে আজ সে একা একা বেঁচে গেল কোনো ম্যাট তার মগজ অবধি পৌঁছায়নি সব কিছু মাথার দু ইঞ্চি উপর থেকে চলে গেছে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে ভয়ানক অন্তির বিয়ে সাদি হয়ে গেলে তার কি হবে আর যাই হোক একজন গ্রাজুয়েট মা হতে গেলেও তাকে অন্তত পড়াশোনা করে পরীক্ষায় পাশ করতে হবে কিন্তু এভাবে চললে তার কিভাবে হবে এসব ভাবতে ভাবতে কল করলো অন্তিকে অন্তি তখন সবে ঘুম থেকে উঠেছে তন্নির কল দেখে ফোনটা ওভাবেই ফেলে রাখলো কিন্তু তন্নি থেমে যাওয়ার মেয়ে নয় সে আবারও কল লাগালো অন্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোন তোলে দোস্ত কলেজে আসতেছিস তো পেটের মধ্যে গ্রুম গ্রুম করছে তুই না আসলে হচ্ছে না কি হচ্ছে না ওয়াশরুমে যা পেটের ময়লা ফেলে দে আর গ্রুম গ্রুম করবে না এটা ওয়াশরুমে ফেলা চলবে না দোস্ত পেটে কথা জমে আছে চাইলেও ওয়াশরুমে ফেলতে পারছি না কলেজে চলে আয় হুম এখন কল রাখ সকাল সকাল ফুরফুরে মেজাজে জল ঠেলে খুব গদগদ ভাবে কল কাটলো তোরনি অন্তি আস্তে ধীরে বিছানা ছেড়ে নামলো রাতের ঘটনা মনে পড়তে ভালো লাগা ছড়িয়ে পড়ল তার রাগে কুমড়োটা ফাইনালি তার কাছে ধরা দিল এই খুশিতে তোরনিকে একটা ট্রিট দেওয়া যেতেই পারে অন্তিকে হাসি খুশি ভাবে নাস্তার টেবিলে বসতে দেখে নাহার খানিক অবাক হল মেয়ে তো তার দেবদাসী হওয়ার পথে ছিল হঠাৎ এ পরিবর্তন কি সে কিন্তু মেয়ের মুখে হাসি দেখে সে এইসব ভাবনা দূরে ঠেলে দিলেন পরোটা দিই নাকি নুডলস করে দিব যেটা আছে সেটাই দাও পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে চলেছে কেউ বাদরের মতো লাভ ঝাপ করে কেউ বা মেধা দিয়ে কিন্তু অন্তির সাথে ঘটা আশ্চর্যজনক ঘটনাটা ভিন্ন অন্য সকল দিনের মতো আজও কলেজ ছুটি হলে তরনির সাথে গল্প করতে করতে কলেজ গেটের পাশে দাঁড়ানো হয় অসম্ভব ব্যস্ত রাস্তার ধারে কুসকানো কপাল নিয়ে অতিব বিরক্ত মাখা মুখে তরনির কথার হুম হা জবাব দিচ্ছিল সে বিরক্তিটা মূলত কাঙ্ক্ষিত কোনো রিস্কা খুঁজে না পাওয়ায় এ শহরে রিস্কার সংখ্যা অসংখ্য হলেও তার প্রয়োজনে তাদের দেখা মেলা ভার হয়ে পড়ে এই যে ত্রিসীমানায় রিস্কার টিকিটাও দেখা যাচ্ছে না কিন্তু অন্য সব সময় আপা যাবেন কই প্রশ্ন শুনতে শুনতে হাঁটার মোড়ের দফা রফা হয়ে যায় বাসা থেকে হেঁটে না যাওয়ার কড়া নিষেধ রয়েছে এটা তার জন্য তার মায়ের তৈরি নতুন নিয়ম আজ সকালেই বাবার মাধ্যমে তার সামনে পেশ করা হয়েছে অন্তিও দ্বিমত করেনি এসব ছোটখাটো ব্যাপারে সে মাথা খাটানো বন্ধ করে দিয়েছে বেশ কিছুদিন হয়েছে অন্তি বিরক্তিতে কুসকে আসা ভ্রুজগল আরও কিছুটা সংকুচিত করে বলে ওঠে আজকে রিক্সাওয়ালাদের সরকারি ছুটি আশ্চর্য তার কথায় তরনি সমানভাবে হতাশা প্রকাশ করে পরক্ষণে কিছু মনে পড়েছে ভাব নিয়ে বলে দোস্ত দিহান ভাইয়াকে কল লাগা দু মিনিটে রিক্সা হাজির হয়ে যাবে পাক্কা তন্নির আইডিয়া অন্তির পছন্দ হল না থমথমে জবাব দিল সামান্য রিক্সার জন্য তাকে কেন লাগবে আই ক্যান হ্যান্ডেল ইট তন্নি বিপরীতে কিছু বলতে নেবে তার পূর্বেই ফর্মাল গেট আপে একজন সুদর্শন পুরুষ এসে তাদের সামনে দাঁড়ায় অপরিচিত কাউকে এভাবে সামনে দাঁড়াতে দেখে তন্নির কণ্ঠনালী ওখানেই বন্ধ হয়ে যায় অন্তি তখনও ব্যাপারটা খেয়াল করেনি 
তন্নির হাতের চিনটিতে ঘার ঘুরিয়ে তাকাতে ব্যাপারটায় সেও খানিক ঘাবড়ে যায় এভাবে অচেনা কেউ সামনে অদ্ভুত নজরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক অন্তিম মুহূর্তের মধ্যে বোঝে নেয় লোকটা নিঃসন্দেহে তন্নির কোনো সিক্রেট প্রেমিক রূপবতী মেয়েদের অনেক প্রেমিক থাকে হোক সেটা গোপনে কিংবা প্রকাশে লোকটার চোখ ঘুরিয়ে বারবার তন্নির দিকে তাকানোর ব্যাপারটায় আপাতত তার সেটাই মনে হচ্ছে কিন্তু ভদ্র সমাজে দাঁড়িয়ে লোকটার এমন অভদ্রের মতো আচরণ অন্তিম পছন্দ হলো না কাউকে পছন্দ হলে বুঝি কথাবার্তা ছাড়া এভাবে মুখের সামনে এসে দাঁড়াতে হয় কথার ভদ্রতা ধরে রাখতে চেয়েও অন্তি ব্যর্থ হল কিছুটা রুক্ষ কণ্ঠে বলে উঠল আপনাকে দেখে যথেষ্ট ভদ্র মনে হলেও আপনার কাজে তো চরম অভদ্রের তালিকায় যুক্ত হচ্ছে তো এখানে কি চাই এতক্ষণে লোকটা পুরোপুরিভাবে অন্তের দিকে তাকায় মোটা গ্লাসের চশমা গলিয়ে কিছুটা কৌতূহলী দৃষ্টি ফেলে বলে ওঠে আপনাদের মধ্যে রূপন থেকে পরপর তরনির দিকে ইশারা করে বলে ওঠে বাবার বর্ণনা মতে অত্যন্ত চমৎকার দেখতে বলতে তাকে মনে হলেও কথার ধরনটা আপনাকে ইঙ্গিত করছে আম কনফিউজড লোকটার কথার সারমর্ম বুঝতে না পারলেও তাকে কেন খোঁজ করেছে ব্যাপারটায় ভীষণ কৌতূহল বোধ করল সে কিছু বলার আগে তন্নি বলে উঠল কনফিউজ হওয়ার কি আছে আমরা দুজনেই রূপন্তি এবার ঝটপট বলে ফেলুন কি চাই তন্নির জবাবে লোকটা মুস্কি হেসে জবাব দিল তাহলে তো বেশ হয় ওয়াইফ হিসাবে আমার দুজনকেই পছন্দ হয়েছে তন্নি চুপ হয়ে যায় দেখতে সভ্য মনে হলেও লোকটা চরম অসভ্য তন্নির হঠাৎ টনক নড়ে সে সন্ধিহান গলায় বলে আপনি আবার এতক্ষণে চিনতে পারলেন যাক চিনতে পেরেছেন তাতেই খুশি আমি কিন্তু এখানে কেন এসছেন আপনাকে দেখতে অবশ্য অনেক দিন ধরেই আসার প্ল্যান করছিলাম কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি আজ কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয় ভাবলাম আপনাকে ছোটখাটো একটা চমক দেই আরব লোকটাকে অন্তি মোবাইলের মাঝে দেখে যেমনটা ভেবেছিল লোকটা পুরোটাই তার ভিন্ন যথেষ্ট সুন্দর হলেও লোকটা ভীষণ রকম ফ্ল্যাটি কথার ধরনেই তা প্রকাশ পাচ্ছে ছবিতে চোখে চশমা ছিল না কিন্তু বাস্তবে মোটা গ্লাসের চশমা চোখে থাকায় চিনতে পারেনি এই রকম একটা ছেলে কিভাবে তার বাবা তার জন্য পছন্দ করতে পারে আর মা তার মা কি জানে আরব এমন ধরনের মানুষ না জেনে এই লোকটার প্রশংসায় মত্ত হয়ে পড়েছে সবাই অন্যদিকে কোনো কিছু না জেনেই দিহানকে খারাপ চরিত্রের লোক বলে আখ্যাহিত করল অন্তির বুক আবারও ভারী হয়ে আসে বিয়ের ব্যাপারটা এখনও দিহানকে বলা হয়নি সে ভেবেছিল তাকে ভয় দিতে তার বাবা মা এমন বলছিল কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাদের কথা সত্যি ছিল মাঝখান থেকে তাদের উপর বিশ্বাস করে সে নিজেই বোকা সাজল কি ভাবছে না তো চলুন কোথা বসি অন্তি সরাসরি না করে দেয় আজ হচ্ছে না দুঃখিত আমার একটু কাজ রয়েছে কি কাজ অন্তি কিছুটা বিরক্ত গলায় জবাব দেয় এটা পার্সোনাল আল্লাহ হাফেজ তন্নির হাত শক্ত করে ধরে সামনে হাঁটা দিতেই চোখ পড়ে রাস্তার ওপারে দিহান বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইকটা নুহাসের তবে আশেপাশে নুহাসকে দেখা যাচ্ছে না লোকটা সরু চোখে তাকিয়ে আছে দোস্ত কথা বলবি না তোর দিকেই তাকায় আছে হুম আমার থেকেও তার অত্য বড় বুকে ভয় বেশি রাস্তার মাঝে তার সাথে কথা বলা আমার মানা ঢং সব আর বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে উল্টো পথে পা বাড়ায় তাকে এভাবে ইগনোর করাটা তার সম্মানে আঘাত করেছে কোনো মেয়ের থেকে সে এমন জবাব পায়নি ব্যাপারটা ভীষণ অপমানজনক এতটুকু মেয়ের কথার তেজ দেখে সে কিছুটা অবাক যদিও তার কাছে চুপচাপ শান্ত সুন্দরী মেয়েটাকে ভালো লেগেছে খুব তন্নি খুব মনোযোগ দিয়ে অন্তিদের বাসার কাঠামো আঁকাচ্ছে এটাকে ম্যাপ বললেই চলে আঁকা আঁকি ব্যাপারটায় সে কখনোই ভালো না মানুষ আঁকলে সেটাকে গরু বলেই বেশি মনে হয় ধরনের দক্ষতা তার এমন দক্ষতা নিয়ে বাড়ির ম্যাপ আঁকা বেশ চ্যালেঞ্জিং তার জন্য এই চ্যালেঞ্জটাই গ্রহণ করেছে সে স্বেচ্ছায় নয় নুহাস নামক লোকটার গম্ভীর চাহুনিতে আজকাল তার মাথায় কিছু একটা ঘুরছে লোকটার এমন নির্যাতনের জন্য তার নামে কেস ঢুকে দিলে কেমন হয় পুলিশের ডান্ডির দু তিনটা আঘাতে ঠিক সোজা হয়ে যাবে বজ্জাত লোক তন্নির ফোনে কল আসে নম্বর দেখতেই তন্নি বিড়বিড় করে বলে শয়তানের নাম নিতেই সে হাজির 
ফোন রিসিভ না করেই ছোট ছোট পায়ে বারান্দায় যেয়ে দাঁড়ায় এখন অল্প রাত রাস্তার মানুষের আনাগোনা খুব নুহাস দাঁড়িয়ে আছে তার বারান্দার নিচে তন্নি তার আঁকা ম্যাপটা ফোল্ড করে নিচে ছুঁড়ে ফেলে দৌড়ে নমে ঢুকে যায় কেউ তাকে দেখে নিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে রাত বেজে বারোটা অন্তি দিহানের ফোনের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছে রোজ নিয়ম করে এই সময় কল দেয় দিহান কখনো বাসার সামনে এসে দাঁড়ায় অন্তি তখন চুরি করে দেখা করতে যায় তার নাক উঁচু প্রেমিকের সাথে অন্তির ঘুম ভাঙে ফোনের শব্দে ঘুম চোখে কল রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে আদেশ আসে ছাদে আসো অন্তি বুঝতে না পেরে অস্পষ্ট গলায় বনে তোমার বাসার ছাদে আসো অপেক্ষা করছি দেরি হলে রুমে চলে আসব সো ফার্স্ট অন্তির কপাল কুসকে আসে বসতে দু মিনিট সময় লাগে ফোন কেটে গেছে ততক্ষণে যতক্ষণে বসতে পারে তার বুক থক করে ওঠে এ লোক ছাদে কিভাবে আসলো নাকি ঘুমের ঘরে সে স্বপ্ন দেখছে ফোনের ডায়াল লিস্টে দিহারের নাম্বার দেখতেই শিউর হয় সে কোনো রকম গায়ে ওড়না জড়িয়ে পা টিপে ঘর থেকে বের হয় ছাদ পুরোপুরি অন্ধকার লাইটটা দুদিন হলো কেটে গেছে লোহার গেট ঠেলে ছাদে পা রাখতে তার ভেতর হালকা ভয় লাগা কাজ করে যদি দিহান এখানে না থাকে এর বেশি ভাবার অবকাশ পেল না সে শক্ত একটা হাত তার নরম হাতকে আঁকড়ে ধরে তার দিকে টেনে নিল হাতের কঠিন বন্ধন অনুভব হতে অন্তির বুক শান্ত হয়ে আসে এই হাতের অধিকারীকে তার চেনা খুব বেশি চেনা স্নিগ্ধ বাতাস কালো চাদরে জড়ানো আকাশ আর পাশে প্রিয় পুরুষ অন্তি চোখ বন্ধ করে অনুভব করার চেষ্টা করে এই যে দিহান তার হাতের কবজি শক্ত করে ধরে আছে সে ব্যথা পাচ্ছে তবু নড়চর নেই ওই শক্ত হাতের ছোঁয়ার মাঝেই ভালোবাসা খুঁজতে ব্যস্ত সে দিহান দূরত্ব ঘুচিয়ে আরও কিছুটা নিকটে টেনে নেয় অন্তিকে অন্তির নাকে পুরুষালী গন্ধ ধাক্কা খায় তরি চোখ মেলে চাই সে চাঁদের অল্প আলোতে দিহানের মুখটা খুব ভালোভাবে দেখতে পায় লোকটার চাহনি শক্ত মুখে দারুণ কঠিনতা এটে রয়েছে এমন প্রেমময় পরিবেশেও কি লোকটা একটু পাগল প্রেমিকের মতো আচরণ করতে পারে না সবসময় শক্ত খোলসে আটকে রাখে নিজেকে অন্তি ভীষণ বেকুল কণ্ঠে বলে ওঠে একটু হাসবে ছোট্ট একটা আবদার কিন্তু কত বেকুলতায় ভরা চোখ ভরা কৌতূহল মেয়েটার প্রেমিক পুরুষটিকে শক্ত খোলস থেকে বের করতে কত অস্থিরতা তার কিন্তু তাকে ভীষণ দুঃখী করে দিয়ে তার পুরুষটি কাটকাট গলায় বলে ওঠে ছেলেটা কে ছিল এ মহল্লায় তো আগে কখনো দেখিনি হতাশ্চিত্তে বড় শ্বাস ফেলে অন্তি দিহানের মুঠো করে হাত ছাড়িয়ে দূরত্ব বাড়িয়ে দাঁড়ায় মেয়েটা মনে উঠলে ওঠা প্রেমকে জলাঞ্জলি দিয়ে থমথমে দৃষ্টি ফেলে সামনে রাগে পুড়ে ওঠা কাটকাট গলায় শুধায় কি দরকার হবে কেউ একজন আপনার কেন চলে দিহান দাঁতে দাঁত চেপে জবাব দেয় অন্য কারো জলার কথা বুঝি অন্তি কম কিসে ঘুম থেকে জাগিয়ে ছাদে এনেছে এসব ছাইপাস কথা শোনার জন্য অসভ্য লোক ক্লাস টু এর বাচ্চারাও এর থেকে ভালো বোঝে হোয়াট ইস প্রেম কিন্তু এই লোক বুঝল না অন্তি ঝাঁঝালো জবাব দিল অন্য কারো জলার হাজার কারণ থাকতে পারে কিন্তু আপনার জলার কারণ কি অন্তির হঠাৎ এমন ফুঁসে ওঠা ব্যাপারটা দিহানকে অবাক করে এই তো মেয়েটা দিব্যি আদুরে গলায় কথা বলছিল এখন কি হলো দিহান নিজের রাগকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে বড় করে শ্বাস ফেলে রেলিং এর ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় গলার গম্ভীরতা থেকে নরম গলায় অন্তিকে ডাকে মেয়ে কাছে আসো অন্তি চুপ দাঁড়িয়ে থাকে এক চল নড়ে না জায়গা থেকে দিহান আচমকা হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নেয় দূরত্ব খুঁচিয়ে নেয় পুরোপুরি ভাবে হঠাৎ টান সামলাতে দিহানের বুকের কাছে ষাটের অংশ আঁকড়ে ধরে অন্তি হঠাৎ করে মস্তিষ্ক ফাঁকা হয়ে আসে তার ধুমধাম শব্দে লাফাতে থাকে খাঁচায় আটকে থাকা হৃদয় যন্ত্রটা চোখ আটকায় দিহানের এলোমেলো হয়ে যাওয়া সিল্কি চুলগুলোতে বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে সুন্দর দুলছে অন্তির মন চাই হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিতে কিন্তু তার হাত দিহানের শার্টের অংশটুকু ছাড়তে নারাজ অন্তি হাল ছাড়ল দৃষ্টি নামিয়ে চোখ বরাবর থামতেই দিহানের শান্ত দৃষ্টিতে জমে গেল দৃষ্টি অস্বস্তিতে হাসফাস করে নড়ে উঠতে বাঁধন শক্ত হল অন্তি কিছু বলতে নিলে তার পূর্বে দিহান তার মুখ খুলল কিছু বলতে নিলে তার পূর্বে অন্তি নাক মুখ পুচকে নেয় বিরক্ত গলায় বলে সিগারেট খেয়েছেন ওটা আমি 
সব সময় খাই সেটা তুমি জানো অসভ্য অভ্যাস বদলানো যায় না এখন থেকে অন্তির মুখ চেপে ধরে দিহান কথা শেষ করতে পারে না সে দানবীয় হাতের আড়ালে দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার যোগার মেয়েটার দিহান করা শাসনের গলায় বলে আরে কোথায় যান একটা লাইক তো দিয়ে যান আপনাদের একটা লাইক আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে প্লিজ সবাই লাইক কমেন্ট করে জানাবেন গল্পটি কেমন লেগেছে ধন্যবাদ